இன்னைக்கு நில அவரை அப்படிங்கிற துவையில தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எப்படின்னு சொன்னோம்னா தரையில் படர்ந்து வர செடிங்க இதனுடைய காய்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அவரைக்கா மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு சிலர் வந்து ஆரஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து நிலாவினுடைய பிறை வடிவம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைல்ஸுக்கு வந்து மெயினாக கேட்குதுங்க இதைத்தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து யூஸ் பண்ணலாமாங்க சப்போஸ் வந்து இந்த க இந்த இது கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னாலாம் பவுட்ரு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா உங்களுக்கு வந்து இது கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த தொகையில் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எடையை குறைக்குதுங்க அதுவும் இல்லாமல் தொப்பையும் குறைக்குதுங்களாமா கொழுப்பு கரைச்சிரு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய சின்ன குழந்தைகளிலிருந்து வயசான படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறவங்கள வரைக்கும் இதை வந்து அரைச்சி சாப்பிட்லாமாங்க இந்த வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த குடல் புழுக்கள் வந்து போறக்காகவும் இந்த கீரையை வந்து அரைச்சி கொடுப்பாங்களாமாங்க இது வந்து யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் இது வந்து பயந்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க இந்த கீரையை மட்டும் சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்கிற காயோ இல்லை வந்து இதுவே வேண்டியதில்லை அதில் இருக்கிற இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் வச்சு அந்த பேனில் வந்து அந்த கீரையை போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கங்க அந்த கீரை வந்து பச்சை வாசனம் போகணும் இந்த கீரையை வந்து ஒரு சிலர் நில வாகைன்னு கூட சொல்கிறாங்க எனக்கு எங்கள் கிராமத்தில் என்ன பேர் சொன்னாங்களோ அதை தாங்க நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைல்ஸில் இருக்கிற அந்த கட்டி மாதிரி இருக்கிற புண்ணையும் அதுக்கப்புறம் ரத்தத்தையும் சுத்தம் பண்ணுந்தாங்க இது பொதுவாகவே கீரைகளெல்லாம் துவையெல்லாம் செய்யும் போது நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பச்சை வாசம் அடிக்காதுங்க அந்த பச்சை வாசம் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் நல்லா வறுக்க சொல்லி சொல்ல அதுக்கப்புறமா நல்லா வறுத்துட்டு அந்த கீரையை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு வந்து சீரகம் சேர்த்திக்கங்க சீரகத்தை சேர்த்துனதுக்கப்புறமா நாம் வந்து உளுந்த மறுப்பை சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் பச்சை கல்லை பருப்பை சேர்த்திக்கிறேன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனம் போக வதக்கி விட்டுடலாம் பொதுவாகவே இந்த கீரை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க ஏன்னா நாங் கிராமங்களையே நாங்களே தொலாவி பார்த்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம் அந்தளவுக்கு இப்போ வந்து இது கிடைக்கவே மாட்டேங்குது நல்லா எல்லாமே வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் அளவாக போட்டுக்கோங்க ஒரு கையளவு இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு கீரை எவ்வளவு அளவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து இப்போ வெங்காயத்தையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு சிலர் பச்சை மிளகாய் போடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து வரமிளகாய் போடுவாங்க உங்களுக்கு எது தேவையோ அது வந்து போட்டுக்குங்க நான் இன்றைக்கி வந்து வரமிளகாய் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக புளி சேர்த்திக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தர் இது இந்த புளியை வந்து சுட்டுமும் செய்வாங்க இதை வந்து நான் அப்படி செய்யலை இதை வந்து பெரியவங்ககிட்ட அவங்க எப்படி செய்கிறாங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் ஊரில் எங்கள் மெத்தடை பற்றி தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி சௌரியமோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரொம்பான சிம்பிளான துவையல்னாலும் இதனுடைய பலன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுங்க நான் வர மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோ காரத்துக்கு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு மிளகு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் சேர்த்திக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க வயத்தையெல்லாம் போட்டு எடுத்து உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சோம்னா துவையல் ரெடி இந்த துவையலை வந்து நைட்டு தாங்க சாப்பிட்ணும் அப்போ நைட்டு வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா தான் அந்த மலைக்கட்டும் நீங்கும் ம அப்புறம் குடல் புழுக்கள் வந்து இறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து நைட்டு வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் தெரியும் அப்புறம் இந்த துவையலை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு நல்ல வயிறு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கே ஒரு ஃபீல் ஆகுதுங்க இதையை வந்து அரைச்சி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காம பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க அதுக்கப்புறம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க